大家好，我是小慧，欢迎您来到我的频道，也非常感谢您百忙之中收看我的视频。你昨晚睡得好吗？围绕这个睡眠的问题， 2 0 2 1年运动与睡眠白皮书给出了答案。目前，中国已有超三亿人存在睡眠障碍，成年人有失眠困扰的约占 38% 睡眠障碍比例比世界平均水平高出了 10%。也就是说，现在很多人都成了特困户，晚上睡不着，早上起不来，白天没精神。然而，睡觉关乎着人的一生，你几点睡就是什么命。德国哲学家叔本华说过一句话：“睡眠是我们为那笔在死亡时才收回的资本付出的利息，利息率越高，支付越准时，长青的日期就推得越迟。”不好好睡觉的人，一开始就输了。一，你熬的不是夜，是命。还记得你是从什么时候开始熬夜的吗？刚开始，也许只是偶尔的加班需要，也许只是想追完这集电视剧，又或许是和朋友聊的兴趣。第二天醒来，本以为会昏昏沉沉，没想到整个人倍而精神。甚至有一种赚了时间的感觉，于是你开始心安理得的熬夜，继续更刺激的夜生活，不就是晚睡一会儿吗？有什么关系呢？我还年轻，身体扛得住，反正大家都在熬夜，也不差我一个。在各种各样的借口之下，你睡得越来越晚，熬得越来越久。三个月后。你的睡眠变得不受控制，再也做不到快速入睡。半年后，你的皮肤变差，黑眼圈变大，整个人无精打采。一年后，你的免疫功能失调，变胖、脱发，体力也明显的不如从前。直到有一天，身体毫无征兆的被引爆，心跳加快，手脚发软，胸闷，喘不上气。到那时才惊觉，原来熬夜真的会死人。几年前，美国加州大学圣地亚哥医药学和美国癌症学会做了一项关于睡眠时间与死亡率的研究调查，结果表明，成年人睡眠时间在6 5五到七点小时之间，死亡率是最低的；而少于 4.5 小时或者是高于 9.4 小时，死亡率明显增高。可见，每一次熬夜都是在透支身体。英国科学家贝弗里奇曾言：“睡得越少，并不意味着你比别人拥有更多的时间，反而可能会让你死得比别人更早。”一个人越经常熬夜，身体就越会差劲。因此，永远都不要低估熬夜带来的危害。二、哦，自律的人生从早睡开始。你有没有过这样的经历？下定决心要早睡，但总是拖拖拉拉上床，习惯性的拿起手机，结果一玩就玩到了后半夜。你又后悔浪费了时间，每次都想再晚几分钟就睡觉，可十几分钟过去了，依旧抵抗不住及时行乐的诱惑，想早起吃早饭，好好的对待自己的身体。但是，一年过去了，睡得越来越晚，每天都无精打采，从来没有吃过一次，日复一日，年复一年。我们不断的制定计划，又不断的听到计划破碎的声音，以及与日俱增的焦虑，却唯独没有想过，为什么每一天都实现不了早睡？那些总是做不到早睡的人，最大的问题就是。懒而不自知，知而不能改，改而不能恒。说白了，就是缺乏自律性。柏拉图说过一句话：“自制是一种秩序，一种对于快乐与欲望的控制。”一个人如果连几点睡都控制不了，还何谈控制自己的人生？能早睡的人，才能懂得活在当下的快乐。能早睡的人，才能够体会平凡生活的美好；能早睡的人，才能够理解珍惜时间的充实。
。英国著名小说家安东尼·特勒洛普说：“早睡这个东西具有水滴石穿的力量。一件微不足道的日常小事，如果你坚持去做，就能战胜那些艰难的大事。要想自律，就要从好好睡觉开始。”睡前一小时，放下手机，看几页书。当困意袭来，就立刻去睡。早上到点就起，不给赖床找借口。当你开始保持规律的作息，你会发现，接下来的人生就会变得非常的轻松。开挂的人生从早睡开始。三，真正厉害的人懂得掌握睡伤。有人说，睡觉是一场修行，比情商更重要。是我们的睡伤，睡伤是身心在单位睡觉时间内恢复体力和精力的程度，是衡量睡眠质量最重要的标准。时时刻刻都能安然入睡，内心不受外界干扰的人，都是睡伤很高的人。这种人面对困难时，更容易的获得力量。解决问题时，头脑会更加的清晰。生活就是一场战役，谁都没办法毕其功于一役。在奋力前行的时候，也要懂得为自己养精蓄锐。恰如渡边淳一所言：“睡眠良好是一种真正的才能。没有睡眠能力的话，人们就不能保持健康的身体，就不能专心致志的工作。”一个真正厉害的人，都懂得主动的控制自己的休息节奏，因此牢记下面三个睡眠的小诀窍，记得按时睡觉才是每个人最重要的事情。一、营造良好的睡眠环境，睡前放弃玩手机，只把床作为睡觉的场所，为自己营造一个睡眠的最佳环境，是成功入睡最关键的第一步。二。养成固定的作息习惯。作家松浦尼太郎在《正直》中说：“每天晚上十点上床，早上五点起床，每隔一天要去锻炼，快走十公里，然后八点去上班。这种规律性的生活对于我来说是非常重要的工作之一。只有规律作息，才能够健康睡眠。”三，给自己一些心理暗示。有句话说：“睡前要原谅一切，醒来不问过往，学会给自己的心灵放假，心无挂碍，才能够轻松的入眠。”人这一辈子，不要因为忙碌就疏于休息，也不要因为烦恼就夜夜不眠。好好睡觉才是治愈一切的良药。四，好好睡觉，你就赢了。知乎上曾有人问。如何才能够度过人生的低潮期？这个问题，毕淑敏曾在书中回答过：“安静的等待，好好睡觉，像一只冬眠的熊。好好睡觉真的是一剂治病的良药。内心再苦，好好睡一觉，万事皆释然。谋生再累，好好睡一觉，身安心亦安。生活再忙。”好好睡一觉，志在心情欢。人生就是这样，早点睡，早点起，养足了精神，没什么坎是过不去的。夜里酣睡一宿，醒来又是崭新的一天，给自己一个喘息的机会，睡一觉，你会发现什么烦恼都没了。好好睡觉，精神好了，好运自然来了。愿你做一个幸福的人，从今夜的一枕安眠开始。好了，朋友们，今天所分享的视频内容就到这里了。制作视频不易，朋友们，如果您觉得我分享的视频内容对您有所帮助的话，就请您给我点个赞吧。您的每个留言和点赞都是我进步最大的动力，也非常欢迎您到评论区分享您的生活经验。非常感谢您的支持和鼓励，我们下期见。